Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode à la brocante et pour papoter un peu des projets couture pour cette année. Le mois dernier, il y avait une brocante spéciale pour couturières. C'était mentionné comme une vente de tissus, vêtements anciens et matériel de couture. Je dois dire que je n'ai pas été déçue et j'ai acheté pas mal de belles choses et si j'avais eu un budget illimité, j'aurais craqué pour d'autres pièces. Il devait y avoir une bonne trentaine de stands uniquement sur de la couture et certains stands étaient vraiment très très beaux. Il y avait des vêtements bretons, pas mal de passementeries d'époque victorienne avec des perles de jet et de la dentelle. Certains stands vendaient des coupons de tissu au mètre, enfin bref, il y avait beaucoup de choix et pour toutes les bourses. Bien que euh, certains tarifs étaient tout de même relativement élevés, comme euh, les stands étaient tenus par des professionnels. Si je devais choisir un stand parmi tous ceux présents, je pense que je choisirais celui-ci. D'une part parce qu'il y avait un large choix de passementerie, de dentelle et de tissus, mais aussi parce que tout ce qui était présenté était en très bon état. Il n'y avait pas de trous dans les tissus, pas de fil qui s'effrite, tout était très bien présenté et rangé et surtout protégé, ce qui fait que les acheteurs s'y retrouvaient facilement et je suppose que la vendeuse aussi, comme tout était bien organisé. Il y avait également ce stand qui proposait une sublime tenue de mariage bretonne, mais attention pour le prix de 520 euros. Mais il y avait aussi deux hauts victoriens que j'aurais aimé acheter, mais toujours la même chose. Faute de budget, je ne les ai pas pris et j'ai oublié de les prendre en vidéo. Petit spoiler, j'ai acheté le masque pour les plumes mais j'ai oublié de le filmer et puis de toute façon il ne ressemble déjà plus à ça puisque je l'ai déjà déplumé.
Je possédais déjà une bonne collection de passementeries et de dentelles et grâce à ce troc, j'ai augmenté cette collection pour faire plusieurs robes. J'ai tout d'abord acheté ce col en tissu rouge et en perles de jet. Il est tout simplement incroyable. Je vais l'utiliser pour faire une blouse rouge et noire ou noire et rouge d'ailleurs, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai trouvé ce morceau de corsage. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser, mais bon, dans le doute et pour son prix, il était seulement à 5 euros. Je me suis dit que j'allais l'acheter et que j'aviserai après. Vient ensuite les perles de jet. Il y en avait beaucoup à vendre. Et sur le stand d'une personne, il y avait une boîte à chaussures remplie de plein de belles choses. Donc je lui ai acheté sans tout vraiment fouiller pour garder un peu de surprise en rentrant à la maison. Et du coup j'ai eu la boîte en intégralité pour un prix assez réduit. Il y avait notamment ces perles de jet, de la dentelle, deux petits manchons qui pourront servir sur une blouse. Deux cols ou deux emmanchures en dentelle noire avec des fleurs. Il y avait aussi cette applique en perles avec des fleurs et qui est d'ailleurs assez rigide. Un lot de perles qui sont tout emmêlées et dont les anciens fils se cassent. Je pense que je vais garder uniquement les perles et devoir rebroder et faire moi-même les fils. Il y avait aussi dans la boîte des petits pompons que l'on peut retrouver sur certains hauts victoriens. Toujours dans la boîte, il y avait tout plein de sortes de ceintures. Enfin, je vais les utiliser comme telles, puisque parmi ce lot, il doit y avoir des embrasses à rideaux. Je pense qu'il y a deux vraies ceintures, celle-ci puisqu'il y a des agrafes pour la maintenir. Celle-ci également avec une jolie boucle et un ruban en velours. Euh, celle-ci, je ne suis pas trop sûre pour que ce soit une ceinture. Je dirais plutôt que c'est pour fermer, vous savez, les capes à l'avant. Et celle-ci, je pense que c'est une embrasse à rideau, mais je voudrais l'utiliser pour aller sur une robe style 1860. Je pense que ça pourrait être sympa. Il y avait encore d'autres petites choses, mais c'est un peu moins intéressant ou abîmé. Donc la boîte entière m'a coûté 40 euros et au vu des tarifs, je trouve que ce n'est pas trop cher vu tout ce qu'il y avait dedans. Ensuite, chez une autre vendeuse, j'ai trouvé 2 mètres de galon en perles de jet. Une ceinture ou un empiècement pour fermer une cape, je ne sais pas trop. Et j'ai craqué sur ces 6 pièces qui pourront être utilisées sur une robe ou une blouse. Il y avait aussi des boutons pour pas cher, donc 1€ la plaquette, donc je les ai pris. J'ai ensuite complètement craqué pour cette dentelle à fleurs. Elle provient d'Italie et n'est absolument pas vintage ou antique, mais elle est bien tout à fait moderne. Mais je la trouve tout simplement magnifique, donc je l'ai prise. Et tant qu'à faire, j'ai pris toute la pelote, comme ça je pourrais faire tout plein de beaux projets avec. Et en plus, c'était moins cher. J'ai ensuite craqué pour cet ensemble de 1920, je dirais. Je suis pas trop une pro de cette époque, donc arrêtez-moi si je dis des bêtises. On dirait en fait un, un ancien pochon dans une teinte saumon en soie et en strass. Tout a été fait à la main et d'ailleurs je trouve ça dommage que la robe ou d'ailleurs le vêtement de base euh, ne soit plus en entier. Il y avait aussi ce col vendu avec et euh, c'était vendu pour à peu près 15 euros il me semble. Donc dans le doute je les ai pris aussi.
Et j'ai trouvé cette jupe en tulle qui est brodée en perles. Je pense aussi que ça doit dater des années 1920-1930, mais là encore, je ne suis pas trop certaine. En tout cas, il y a des très beaux motifs avec des perles, mais le tulle commence déjà à avoir des trous. Donc quels sont mes projets couture pour cette année Que vais-je faire de mes achats en brocante Voici mes idées et mes envies pour cette année. Cette liste n'est pas forcément dans l'ordre d'exécution ni temporel, mais c'est vraiment quelque chose pour y voir en fait un peu plus clair et peut-être vous donner des idées de couture. Premièrement, avec toute la passementerie de perles de jet, j'aimerais coudre une robe victorienne pour cet automne. Évidemment, ça sera une robe d'époque 1895, puisque c'est le moment où les manches atteignent des proportions absolument gigantesques. Et j'ai envie d'une robe vraiment dramatique, hein. vous voyez, le genre de robe à la Crimson Peak où les fantômes vous hantent pendant des siècles. Ensuite, le 28 octobre, prenez vos agendas, l'association organise un grand bal Second Empire, donc robe à crinoline, donc époque 1860. Je n'ai pas encore de robe de bal de cette période, donc il va falloir que je m'y mette et que je trouve du tissu assez fluide. Bien que j'ai celui-ci en stock, c'est un magnifique moiré et cru un peu beige, mais j'ai un peu peur qu'il soit trop rigide pour ce type d'événement, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous mets dans la description toutes les infos si vous souhaitez participer au bal. En septembre, nous avons aussi un événement pour les journées du patrimoine et le thème est 1891. J'avoue que ce n'est pas une période de la mode que je préfère, on est sur la fin des tournures et la mode des manches ballons n'a pas encore vraiment commencé. C'est un entre-deux avec l'apparition d'ailleurs des tailleurs. J'ai quand même trouvé pas mal d'inspiration. Et lors de la brocante, j'ai acheté donc cette fameuse dentelle d'Italie qui va probablement me servir pour la confection d'une veste ou d'une jupe. J'ai tout plein de projets en tête et ceux déjà commencés sont par exemple mes deux robes 18 e siècle que vous avez peut-être vu passer sur Instagram. Et actuellement, je suis sur une robe d'été 1860 avec tout plein de broderies, mais je ne vous en dis pas plus, ça va bientôt arriver. Je me laisse un mois de production pour chacune des robes, j'espère que je serai dans les temps. Ce sont en particulier des robes que je porterai lors des sorties de l'association et j'espère que j'aurai un peu de temps cet hiver pour me faire un projet perso. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien